Hello and welcome to the 19th episode of Mission Admission. I am Aditya Yadav and I am watching the Social Indian. In this video, we will be dealing with the how to revise in last days of the exam. As we are here in last few days of the exam, अब दो या तीन दिन बचे हैं आपके इस preparation के लिए and it is a do or die situation for you. अब तक आपने अगर नहीं पढ़ा है और अगर आप अब भी सुपर कॉन्फिडेंट हैं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा तो कॉन्फिडेंट रहिए पेशेंट रहिए कि हाँ आपका एग्जाम निकल जाएगा टेंशन लेने की कोई बात है नहीं बाकी अगर आप टेंशन लेंगे तो भी शायद टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं इसलिए टेंशन को तो छोड़ ही दीजिए साइड में लेकिन दूसरा पॉइंट अब यहाँ पर यह है कि अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो शायद भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर सकता है इसीलिए अपनी सहायता खुद करें और पढ़ाई में जोर दे दें लग जाए अभी भी दो तीन दिन बचे हैं एग्जाम निकल सकता है होप ना छोड़ें होप इस एग्जाम में सबसे बड़ी चीज है पेशेंस और कॉन्फिडेंस में दो चीजों को कहता आया हूँ इन दोनों चीजों को बनाए संभालें रखें इनकी आपको जरूरत पड़ेगी और अब कोशिश करें कि जो आपकी चीजें अनटचड है अनप्रिपेयर है उनको आप भूल जाए उन पर आप टाइम खराब ना करें और अभी जो हम शेड्यूल पर जोर देते आ रहे थे कि प्लान योर डे एंड देन डे और वर्क योर प्लान उसके बाद हम आपसे बात यह भी कर रहे थे कि शेड्यूल बनाइए अपने शेड्यूल को अच्छे से फोकस कीजिए तो शेड्यूल आप बनाना शुरू कर दीजिए अब लास्ट डेज में तीन दिनों में भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं शेड्यूल अपना तो आपका शेड्यूल वैसे भी बिगड़ने वाला है तो इस उस वीडियो में हम बात करेंगे अपने तीन चार बड़े बड़े पॉइंट्स की कि इन तीन चार दिनों में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या करनी है अब जो सबसे पहली बात ऊपर निकल कर आती है वो आती है रिवीजन रिवीजन इज द की वट एवर यू हैव स्टडीड इज ऑफ नो यूज अंटिल एंड अनलेस यू डू रिवाइज इट वेल अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है तो आपका कुछ भी पढ़ा हुआ काम नहीं आने वाला है क्योंकि वो अगर आपको याद ही नहीं आएगा तो वो काम आप पे क्या आएगा अब देखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि आपका रिवीजन इफेक्टिव होना चाहिए अब वो रिवीजन इफेक्टिव कैसे होगा उसके लिए हमने पहले वीडियो बनाई हुई है हाउ टू डू रिवीजन एक बार पांच मिनट जाके उसे देख लीजिए आपके बचे हुए तीन दिन सुधर जाएंगे अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको रिवीजन भी उसी हिसाब से करना है आपको ये रिवाइज नहीं करना है कि मेरे को आंसर लिख के आने वहां पे सब्जेक्टिव आंसर लिखने हैं दस लाइन लिखनी है पचास लाइन लिखनी है सौ लाइन लिखनी है आपको एक ऑप्शन टिक करना है तो आपको अपनी मेमोरी को उसी हिसाब से कंपाइल करना होगा कि भाई आपको ऑप्शन देख के ऑप्शन याद आ जाए अगर आपको मुंह जुबानी ऑप्शन याद नहीं है तो चलेगा लेकिन अगर आपको ऑप्शन देख के आंसर याद आ रहा है तो चलेगा अब जब हम बात कर रहे थे टेंशन की तो लगातार लोग अभी भी फोन कॉल्स एसएमएस, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह थक नहीं रहे हैं ये मैसेज करते हुए कि सर मुझे टेंशन हो रही है अब आप ये बताइए जब आप ये मैसेज कर रहे हैं तो आप अपने टेंशन को डबल कर रहे हैं इससे बेटर आप ये होगा आप ना मैसेज करें उस बारे में ना उस बारे में सोचें और ना ही ये सोचें कि एग्जाम आपके लिए क्या करने वाला है हम मानते हैं एडमिट करते हैं कि ये एग्जाम करियर डिसाइडिंग एग्जाम है आपकी लाइफ के लिए मेक और ब्रेक पॉइंट हो सकता है लेकिन ये लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम नहीं है तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए आप फैकल्टी में आएंगे इस पर भरोसा रखिए और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि पीसफुल एंड स्ट्रेस फ्री माइंड कैन रिकॉल थिंग्स और आप 30 परसेंट ज्यादा रिकॉल कर पाएंगे अगर आपका दिमाग पीसफुल होगा टेंशन फ्री होगा लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे और काम नहीं रहेंगे तो आप आधी चीजें तो वैसे ही भूल जाएंगे जिसकी वजह से आपका आधा नुकसान तो पहले ही हो गया है अब एक और इम्पॉर्टेंट बात लोग एग्जाम 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 इस कीड़े के पीछे लगे हुए हैं अवॉइड ओवर थिंकिंग इतना मत सोचिए एग्जाम के बारे में क्योंकि थिंकिंग अबाउट द एग्जाम होल्ड डे इज गोइंग टू रून योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू रून यू इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप एग्जाम के बारे में ज्यादा ओवर थिंक ना करें एग्जाम के बारे में सिर्फ इतना सोचें कि कितने क्वेश्चन आएंगे कहाँ से आएंगे और क्या होगा ये मत सोचिए कि एग्जाम में मैं क्या करूंगा एग्जाम में बाकी लोग क्या करेंगे इन चीजों को आप छोड़ दीजिए और आज से आप ये चिंता लेने भी छोड़ दीजिए कि कितनी कट ऑफ जाएगी मेरा मॉक टेस्ट में क्या आ रहा था किसी और का क्या आ रहा था सुमित ने तो इतने नंबर ले लिए और मैं तो अभी भी यहीं पे हूं तो इस चीजों में टेंशन मत लीजिए छोड़ दीजिए चौथी बात हम यहाँ पर आपसे ये कहेंगे कि अपने आप पर भरोसा रखिए हैव फेथ ऑन योर सेल्फ हैव कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ बी पेशेंट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड लेस और मोर इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द एग्जाम अब टेंशन की बात सिर्फ एक बच जाती है कि अभी आप बचे हुए दिनों में क्या करते हैं वो मैटर करेगा अब मान लीजिए आपने पिछले दिनों में बहुत अच्छी तैयारी की थी लेकिन अभी आप स्ट्रेस फ्री नहीं रहते हैं टेंशन में आके उस सारी तैयारी को खराब भी कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आपने पिछले दिनों में कुछ तैयारी नहीं की थी लेकिन इन दो तीनों दिनों में आप अच्छी प्रिपरेशन कर इस एग्जाम को क्रैक भी कर सकते
फॉर एन इंस्टेंस कि भाई एक आदमी जो काम कर रहा है उसको ये लगने लग जाता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ अब मुझे करने की जरूरत नहीं है तो ये एडवर्सली इफेक्ट भी कर सकता है क्योंकि बचे हुए दिनों को यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कैसे यूज़ करें इसके लिए उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत तो है लेकिन टाइम नहीं है ना आपके पास है और शायद हमारे पास भी नहीं है इसीलिए अब आप ध्यान ये रखिए कि आपका जो भी टाइम हो वो ख़राब ना हो अच्छी चीज़ों में जाए अच्छे प्रोडक्टिव वेज में जाए अगर आप जब बोर होते हैं तो यूट्यूब पर हमारी वीडियोज़ देख लीजिए जब उनसे भी बोर हो जाते हैं तो दोबारा पढ़ लीजिए इन चीज़ों के अलावा कुछ मत कीजिए अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे क्योंकि आपका समय समय है कीमती और आखिरी में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे योर डेस्टिनिंग हैव प्लान समथिंग रियली बिग फॉर यू तो आप चिंता मत कीजिए जहाँ पे आपकी डेस्टिनी ले जाती है उसे ले जाने दीजिए अपने कर्म करे जाइए और फल की चिंता मत करिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं आगे मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में भारत माता की जय जय हिंद